പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും വി എച്ച് സി ഇ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നും റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇതുവരെ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാലറി റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചില തുടങ്ങിയ ചില എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചില സ്റ്റേഷനറി തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റെന്നും ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതേ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ആ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനും ഉപയോഗിച്ചത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി സർപ്ലസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇതെവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർ ആൻ ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാത്ത ഐറ്റംസിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആർ ആൻ ബി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷും ബാങ്കും നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്യാഷും ബാങ്കുമാണ് അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്
ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാണിക്കണം അടുത്തത് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ എടുത്തതാണ് ഡൊണേഷൻസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം അടുത്തത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ആണ് എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞതാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം ആണ് അതിന്റെ ഹാഫ് വൺ ഹാഫ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിച്ചത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം അടുത്ത ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം അടുത്തത് റെന്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഹാൾ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ലോക്കർ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അത് രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള ലോക്കർ റെന്റ് ഈ വർഷം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്കുള്ളതും കിട്ടി പത്തൊമ്പതിലേക്കുള്ളതും കിട്ടി പത്തൊമ്പതിലേക്കുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്കുള്ളത് ഇപ്പം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിൽ അത് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ലോക്കർ റെന്റ് ഡ്യൂ അതായത് കിട്ടാനുണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക ഓണറേറിയ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇൻകം സൈഡിൽ എടുത്തു സാല സോറി ഓണറേറിയം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സാലറി സൺബൈഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ സാലറീസിന്റെ കൂടെ രണ്ടായിരം കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് കാണിച്ചത് ഒപ്പം ഈ രണ്ടായിരം രൂപ അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സൺബെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫർണിച്ചർ അസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വർഷത്തെ ഫർണിച്ചർ ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ച ഫർണിച്ചർ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇവ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷും ബാങ്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷും ബാങ്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കർ റെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ളത് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ അസറ്റ്സ് ഉള്ളത് ക്യാഷ് ബാങ്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നത്
ആദ്യം നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു അടുത്ത ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആണ് അതും ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ലയബിലിറ്റി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു അടുത്ത എൻട്രൻസ് ഫീസ് പകുതി വൺ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് ഈ വർഷം സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു രണ്ടായിരം ഉണ്ട് അതും ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ വർഷം കണ്ടുപിടിച്ച ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് നാലായിരം അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സർപ്ലസ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു രണ്ടുകൂടെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിയാറ് തൊള്ളായിരം എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന്റെ കൂടെ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റ് സൈഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് റിസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കുമാണ് അത് രണ്ടും അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഡ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ വർഷത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു പതിനായിരം ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ച ഫർണിച്ചർ അയ്യായിരം ഇതിനൊന്നും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിച്ചേനെ ഇത്രയാണ് അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അറുപത്തി ആറ് നാനൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു വെറും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിന് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ധാരാളം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലവും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി മുഴുവൻ എക്സസൈസും എക്സാമ്പിളും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരോട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാലറി ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തൻവർഷത്തേക്കുള്ള ഒള്ളി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കറന്റ് ഇയർ ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഓർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നിരിക്കും ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ വർഷത്തേക്ക് ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തുടക്കത്തിലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാണും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനൊരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇൻകം ആണേലും എക്സ്പെൻസ് ആണേലും അതിനൊരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിംഗ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് 
amount received during the year and the closing outstanding add yanam, opening outstanding in less yanam. Yad to the subscription received in advance on 1 1 2019 under other subscription received in advance on 31st December 2019 under Tudakatil advance site to get either Tudakatil advance nor ember the Karina Shame advance site to get a Tudakatil advance to no more nala the Vashate Kulan Karina Sham Avasana the advance. The Closing, outstanding, opening, advance. Then the ending day, reverse title, opposite title. That is opening, outstanding, closing, advance. We will plus the ending. We will see the Subscription received during the year 18,000. Add subscription outstanding as on 31st December. That is closing, subscription, add, closing outstanding. Add in. Sub add subscription received in advance on 1 1 2019. That is opening advance. That is the end of the equipment and the end of the equipment. That is 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 the end of the equipment. Less the end of the end of the opposite. That is the subscription outstanding as on 31st December. That is the end of the equipment. Subscription outstanding as on 1 1 2019. Less the end. Plus subscription outstanding as on 1-1-2019. That's why opening advance add edu, closing advance less. Closing advance is opening outstanding is balance amount. That balance amount is subscription to be credited to IND account. Income and expenditure account is credited to the amount. This common format. Income and expense is the amount. We will get the opening advance, closing outstanding. This is the opposite. That is closing advance less, opening outstanding less. The amount is income and expenditure account. We will get the amount. The next expenditure stock items are the treatment. What is the treatment? What is the expenditure stock items? What is the expenditure stock items? There are certain items, the used part of which is considered as expense and the unused part is considered as stock or asset. That is the items. We have to use the items. If we use the items, we will consider the expense items. Unused diet or lang lubio with any session baki van adigam van namicham another other number stock item asset item consider him at the rula item and number expenditure stock item number another other sports club in a samchitolo sports materials a lang library a lang la the world or staff in a samchitolo stationery a lang lord hospital in a samchitolo medicine is okay expenditure stock item in an example and a treatment for a chudi number pumbadicha Expense in the item burn you a lingle subscription the item burn you and take a treatment to Volacataniana, Korchugudi, additional light to the item Lamatrame in a little Ulpadar. Expenditure stock items no rainbow, an example say Nipanana Parnier new stationery, medicine, sports equipments, sports materials, the London expenditure stock items. Sherikin number our example for an angle number iron divided stationery wang to New Jerica. Stationery in the rainbow. Office Lake Avisha, my pen, a paper, and an equal sign and land stationery in the rain. Iron to bed a stationery in the Mulavangichu. The Namasam Chudolam iron to a stationery wang can I to Chella Vai. Pashe, ye iron to be in the Mukinkam and expenditure account, expense cited debit, Jay and Kajila. Karanam, ye iron to be in the Mubiovich Tilang, Ubiovich Angel Matrame, iron to be in the Muk expense cited treaty and I to Kaju. The Lord Agent Nur Reveda Matra of Yoch to Lomunur Reda Balance Rikan and Jerica. If we have a stock item, we will have a stock item. If we have an expenditure stock item, we will have a treatment. We will have an opening stock, a closing stock. We will have a stock item. We will have a 
വാങ്ങിച്ച ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടാകും ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടാകും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തോ യൂസ് ചെയ്തോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഹൗ വിൽ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ബി ട്രീറ്റഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡേറ്റിലെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി രണ്ട് ഡേറ്റിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ഐറ്റമാണ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും ബാലൻസ് വരുന്നത് അസെറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇനത്തിന് മേൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റേഷനറി കൺസ്യൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കൺസ്യൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷം കൺസ്യൂം ചെയ്ത സ്റ്റേഷനറിയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റേഷനറിയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി അവസാനം ആയപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റേഷനറിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അവസാന അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് നാനൂറ് രൂപ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ളതിനെ ഓപ്പണിംഗ് എന്നും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ളതിനെ ക്ലോസിംഗ് ഐറ്റംസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് നാനൂറ് ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ
ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി ഐറ്റംസും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ വേറെ നാല് ഐറ്റംസ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് മറ്റൊന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ ആഡ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ എല്ലാം നേരെ റിവേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം ബാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് ലെസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് ലെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ആ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് കൂടി നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അതായത് നാനൂറ്റി മുപ്പതും നാനൂറും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതും ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഇൻകമാൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇൻകമാൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചത് ഇനി അതല്ല സ്റ്റേഷനറി കൺസ്യൂമിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആദ്യം എഴുതിയാലും മതി എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി ആദ്യം എഴുതുക അതിന്റെ കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസും ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസും ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ലെസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റേഷനറി കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കും ഇപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസറ്റായിട്ട് കാണിക്കും ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതും അസറ്റായിട്ട് കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കും അത് മൂന്നും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസും ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് ആയിട്ടും ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസും അസറ്റായിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി അസറ്റ് സൈഡിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി അസറ്റ് സൈഡിൽ നൂറ്റി എഴുപത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ എമൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നോക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി നാനൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ
ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാലറി എമൗണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റേഷനറി തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എക്സസൈസും എക്സാമ്പിളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് എല്ലാവ